obwohl Wes Cravens Original aus dem Jahre 1977 stammt und Alexander Achers Remake 2006, also quasi 30 Jahre später produziert wurde, sind beide The Hills Have Eyes Versionen absolut eins zu eins identisch. Thematisch und inhaltlich gibt es keine wie immer gearteten Unterschiede. Kleines Beispiel gefällig, im Original strandet unsere Gruppe in der Nähe von einem Atomtestgelände und wird dann von hässlichen Menschen slash Mutanten slash Aliens attackiert. Diese beiden Plotpoints werden aber nie auch nur ansatzweise wirklich zusammengeführt. Das Remake startet mit einer Texteinblendung, die USA führten Atomtests durch und leugnen genetische Auswirkungen. Dann bekommen wir eine Credit-Sequenz, die Abwechslung, die Explosionen von Atombomben und verunstaltete Babys zeigt. Ah, ich glaube, ihr habt euren Holzhammer am Set von Sweatshop vergessen. Keine Ahnung. Außerdem finde ich es immer wieder so fein, wenn einem Filmemacher ihre Message, die im Original angenehm subtil angedeutet wurde, derartig widerwärtig eingeprügelt wird, dass man zu recherchieren beginnt und dann feststellt, dass die Fotos von den verunstalteten Babys überhaupt absolut rein gar nichts mit Atomtests oder sonst was zu tun haben, sondern dass es sich dabei um verunstaltete Kinder handelt aus Vietnam, die dort äh, entstanden sind durch den Einsatz von Agent Orange. In dem Sinne, you fail! Go in the corner und schämt euch! Lassen wir das, das Intro des Films ähm, zeigt uns eine Gruppe Wissenschaftler mit Geigerzählern, die hätten äh, John Wayne und seine Leute am Set von The Conqueror brauchen können, aber hätten sie dann wahrscheinlich auch im Endeffekt nur ausgelacht. Egal, sie gehen mit diesen äh, Geigerzählern spazieren, die schlagen eigentlich grundsätzlich auf Maximum aus und dann meinen die Wissenschaftler, na, sie analysieren auch noch einen Fisch, der in der Gegend schwimmt. Ich denke mir, bei dem Messergebnis kann man sich das irgendwie auch schon sparen. Dann wird die Gruppe von einem Kerl mit Spitzhacke dezimiert, alles wirklich relativ cool und rasant gemacht. So geht das, my bloody Valentine 3D. Dann startet der Film eigentlich wirklich erst bei der Benzinoase Gas Haven, weil das reimt sich ja auf Wes Craven. Dort haben wir die Einblendung, der letzte Stopp für die nächsten 322 Kilometer. Was, wenn ich daran denke, dass die Amis gerne irgendwelche Benzinschleudern fahren, die 10, 12 Liter auf 100 Kilometer schlucken, muss ich zugeben, eine gewagte Distanz ist. Nicht, dass dann vielleicht irgendeine Gruppe einmal aus Benzinmangel inmitten der Wüste stehen bleibt und dann ein durchschnittlicher Horrorfilm daraus entsteht. Ganz ehrlich, diese Benzinoase sah so realistisch aus, ähm, wie sie gebaut wurde, dass tatsächlich jeden Tag mehr oder weniger Leute stehen geblieben sind und wirklich tanken wollten. Nicht, dass vielleicht das Vorhandensein von einem kompletten Filmteam ansatzweise ein Hinweis für diese Intellektamöben gewesen wäre. Ein Kerl mit einer Schrotflinte geht durch diese Tankstelle und sucht Ruby. Ähm, er sieht, dass bei irgendeinem Pumpbrunnen Wasser rausrinnt und hält seine Hand hinein. Ja, es ist Wasser und... Weiter, keine Ahnung. Der Tankwart bekommt dann eine Tasche mit Beute vor die Haustür geliefert. Da ist alles quasi drinnen, was man gut verkaufen kann. Videokamera, Schmuck, abgeschnittenes Ohr. Keine Ahnung, wieso Ruby offensichtlich vorher am Set von Quentin Tarantinos Reservoir Dogs vorbeigeschaut hat. Aber ich frage mich ganz im Ernst, was soll er mit diesem Ohr machen? Wem soll er das verkaufen? Kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass Dolph Lundgren in absehbarer Zeit dort vorbeikommt. Im Endeffekt landet dann die Familie von Ted Levine bei der Tankstelle. Er weist quasi den Tankwart darauf hin, dass er neben der Tapfsäule nicht rauchen darf. Ganz ehrlich, Stottelmeier soll sich freuen, dass ihm an der Stelle niemand sagt, wie er stehen muss, damit seine Füße parallel zur Zapfsäule stehen. Bobby, einer der Familie, muss aufs Klo, äh, möchte quasi irgendwo einfach in den Busch, aber Brenda, seine Schwester, zwingt ihn dazu, das Plumpsklo zu verwenden. Bitte nicht. Ganz im Ernst. Lass ihn meinetwegen an den Wohnwagen schiffen, aber die letzten zwei Mal, wo ich in einem Film irgendjemanden in einem Plumpsklo gesehen habe, war bei Witching and Bitching und Zombie Ass. Und das sind irgendwie keine Erinnerungen, von denen ich habe, gerne habe, dass sie wieder hochkommen. Apropos hochkommen, Bobby ähm, sieht durch irgendeinen Spalt ein Auge, geht raus, schimpft doch Brenda, du Perversling, du hast mich beobachtet und sie weiß davon rein gar nichts. Ich meine, okay, ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass sie ihren Bruder nicht beim Pinkeln beobachtet hat und das nachher leugnet, weil das wäre crank, aber... 
Wenn wir uns diese Szenerie vorstellen, dieses Plumpsklo steht wirklich mitten in der Landschaft. Da ist nichts in der Nähe. Brander steht daneben. Und ihr wollt mir jetzt wirklich einreden, dass irgendjemand an diesem Plumpsklo vorbeigehen hat können, hineinschauen hat können, dann wieder weggehen hat können, ohne dass das Brander auch nur eine einzige Sekunde aufgefallen ist. Naja, Stottlmeier fragt dann nach der Interstate 88, äh, wo ich zugeben muss, da hat er sich ein klitzekleines bisschen verlaufen oder verfahren, gemessen an der Tatsache, dass sie sich in Kalifornien befinden und die I-88 in der Nähe von Chicago und New York ist, also busy entfernt. Der Tankwart verrät Stottlmeier dann etwas von einer Abkürzung und was ich an der Stelle mit spannend finde, das ist exakt das Gegenteil davon, was im Original passiert ist. Dort hat ja der Tankwart noch gemeint, sie sollen ja auf der Hauptstraße bleiben und unter keinen Umständen irgendwo hin abbiegen. Aber gut, da gab es auch keine Tasche mit seltsamer Beute, die Brenda im Vorbeigehen möglicherweise gesehen hat. Bobby und Doug versuchen währenddessen ähm, Stottlmeier fährt im Auto die Klimaanlage zu reparieren, weil man in diesem Wohnwagen kaum mehr atmen kann. Doug setzt sich dann hin, zündet sich genüsslich eine Zigarette an. Sicher eine perfekte Möglichkeit, um die Luft in diesem Wohnwagen zu verbessern. Stottlmeier fährt dann über die Nagelfalle von einem Mutanten, baut einen Unfall, was finde ich eigentlich ein besserer Aufhänger ist, als im Original, wo er einfach nur so einen Unfall hat, weil er vor einem Flugzeug erschreckt oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es genau in der Gegend, wo sie gestrandet sind, keinen Handyempfang, was, finde ich, schon Standard ist für einen Horrorfilm, wo es fast ein bisschen überflüssig ist, dass uns da noch darauf hinweist, ah, der arbeitet ja bei einer Handyfirma, dass es in Amerika eine Netzabdeckung von 97% gibt. Das heißt, 3% der N der gesamten Landschaft von Amerika sind, finde ich, ein bisschen ein kleines Stück, um sämtliche Horrorfilme der letzten 20 Jahre dort spielen zu lassen. Stottlmeier untersucht das Auto und meint, die Achse ist gebrochen. Ja, na spannend, die vier Plattenreifen sind dir wurscht oder hast du die nur noch nicht gesehen? Doug fragt dann daraufhin, kannst du es reparieren? Ja. Warte mal, ah, uh, gibst du mir schnell einen Kaugummi und einen Kugelschreiber, dann repariere ich sofort die Achse von diesem Auto. Du Gehirnamputierter Vollidiot. Und die Tatsache, dass man in einem Auto vielleicht ein Ersatzrad hat, im Fall bei einem längeren Trip vielleicht zwei, aber eigentlich normalerweise nicht vier, oder wenn ich den Wohnwagen noch einrechne, sechs könnten dir auch noch aufgefallen sein. Als was genau arbeitest du bei einer Handyfirma? Bist du vielleicht derjenige, der irgendwo in der Fußgängerzone bei einem Stand steht und dort Handys entsperrt mit deinem Laptop? Weil das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen. Lassen wir das am... Ähm Bobby, der Sohn eben von Stottlmeier, zielt mit der Pistole auf Doug und will ihn quasi so motivieren, das Schießen auszuprobieren, weil er ist ja ein Demokrat und die anderen sind Republikaner. <lacht> ah, was das mit einem Horrorfilm zu tun hat, ist natürlich eine komplett andere Frage. Ähm, was ich mich an der Stelle eher frage, ist, wie der Sohn von einem ex cop dermaßen blöd sein kann und dass auch Stottlmeier überhaupt nicht darauf reagiert, dass er mit einer Waffe auf ein anderes Familienmitglied zielt, weil... Nicht, dass das irgendwie ansatzweise gefährlich ist und gerade in Amerika schon einmal dem einen oder anderen zum Verhängnis geworden ist. Natürlich wird auch ähm, diesmal der Hund Beauty davonlaufen, Bobby läuft ihm nach, geht dann langsam durch, der, äh, durch das Tal. Äh, das Einzige, was diesmal anders ist als im Original, ist, dass er offensichtlich von irgendeinem roten Kapuzenmännchen beobachtet wird. Ist das so eine Art mutanten Jawas? Keine Ahnung. Ähm... Zum Schluss sieht er dann natürlich wieder, dass der Hund aufgeschlitzt ist, läuft weg, stürzt, verletzt sich, wir kennen es alle. Ruby, die diesmal übrigens nicht aussieht wie eine normale Adoptierte, sondern quasi ähnlich mutiert wie die anderen, ist diejenige mit dem roten Kapuzenpulli und streichelt ihn. Creepy. Erinnert mich ein bisschen an die eine Deleted Scene aus E.T. Three Finger sitzt daneben und futtert genüsslich irgendein Stück Fleisch. Stottlmeier ist natürlich auch wie im Original weggegangen und zur Tankstelle gegangen, ist in der Zwischenzeit dort angekommen. Die Tankstelle ist übrigens ähm, scheinbar verlassen. Er geht herum, findet dann die Tasche mit dem abgeschnittenen Ohr immer noch drinnen. Nicht, dass das vielleicht in der Zwischenzeit ansatzweise stinkt, beziehungsweise sich das Blut verfärbt hat. Was ich mich eben noch einmal, wenn wir noch einmal auf das äh, Ohr zu sprechen kommen, ähm, was mich da noch einmal erinnert, äh, ist die Frage, warum hat jetzt der Tankwart das nicht weggeschmissen? Oder 
verfüttert oder selbst gegessen, was auch immer er mit diesem Ohr machen äh, wollte oder sollte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach in der Tankstelle herumliegen lassen, der eigentliche Plan. Ich meine, es ist ganz nett verpackt in irgendeiner takeaway burger packung Ob das jetzt genauso ist wie Bacon, ähm, weiß ich nicht. Aber um ehrlich zu sein, äh, ich will es auch gar nicht wissen. Uh, Stottlmeier geht weiter durch die Tankstelle, findet dann uh, Zeitungsartikel an der Wand hängen von den Atomtests, Fotos von den verunstalteten Babys und Artikel über die verschwundenen Familien, was ich natürlich toll finde, dass wir genau an einer einzigen Anschlagtafel den kompletten Plot des Films finden. Den könnte man vielleicht den Rest des Films vorlesen und den Film The Usual Suspects 2 nennen. The Asylum würde das sicher gerne machen. Wieder einmal erinnere ich daran, dass wir im Original eigentlich nicht gewusst haben, wer oder was die Killer waren, was mir persönlich ein bisschen zu wenig war, aber das Remake kehrt das Ganze um und liefert vielleicht dann doch ein klitzekleines bisschen zu viel. Aber die Atmosphäre, während Stottlmeier durch die Tankstelle geht und diese ganzen Informationen mehr oder weniger in sich und uns aufsaugt, ist wirklich genial. Vor allem ist auch das Ende vom Tankwart hier wesentlich besser äh, und nicht so lächerlich wie die versuchte Selbsterhängung im Original. Diesmal hat sich der Tankwart mehr oder weniger am Klo versteckt, weil er eben Angst hatte, dass einer der Mutanten herumschleicht und als er sie dann kommen hört, bläst er sich mit einer... Uh, Schrotflinte den Schädel durch die Entlüftung, was ein absolut toller Effekt ist und wirklich, wirklich großartig gemacht und eine spannende Szene, uh, bis dann Stottlmeier von den Mutanten niedergeschlagen und mitgenommen wird. Das Einzige, was mir noch auffällt, ist, dass er in der Szene, als er dann auf dieser Bare liegt und abtransportiert wird, nicht bewusstlos ist, wieso uh, dieser Ex-Cop irgendwie nicht vielleicht noch seine Kräfte mobilisieren kann und entkommen kann, ist eine komplett andere Frage. Der Rest der Familie findet in der Zwischenzeit den verletzten Bob Bobby hat auch ein bisschen gedauert, muss man sagen. Mittlerweile ist es schon finster draußen. Doug ist ebenfalls unterwegs und wie im Original in genau die andere Richtung gegangen. Er landet in der Zwischenzeit in einem Atomkrater. Eine Information in der IMDb sagt übrigens, dass diese ganzen Atomkrater nur CGI-Effekte sind. Jedenfalls steht ähm, bei diesem Gelände ein Warnhinweis, Managed by Department of Energy, und das obwohl ähm, diese Atomtests laut der Texttafel am Anfang des Films bis 1962 durchgeführt wurden und dieses Department of Energy erst 1977 gegründet wurde. Richtig müsste es an der Stelle heißen Department of Defense. So viel zum Thema Wissen, das keine so interessiert. Doug kommt in der Zwischenzeit zurück, hat auf diesem einen Auto Friedhof, in diesem einen Krater, einige Sachen gefunden, wie zum Beispiel eine Angel. Er bekommt auch von seinen anderen Familienmitgliedern die, finde ich, richtige Antwort, was zum Teufel sollen wir in der Wüste mit einer Angel machen? Ich meine, ich nehme jetzt einmal an, dass die im Endeffekt im Finale sehr nützlich sein wird, aber trotzdem, bei dem langen Fußmarsch, den er hinter sich hat, wenn ich da irgendetwas finde in diesem Autofriedhof, dann würde ich mir eigentlich zweimal überlegen, ob es wert ist, das Teil mitzunehmen und da wäre möglicherweise eine Angel mitten in der Wüste nicht besonders weit oben auf der Liste. Egal, ähm... Das Stottlmeier Grillfest ist übrigens genau wie im Original auch hier in der 50. Filmminute, aber um die beiden Filme noch einmal zu vergleichen, bis dahin hat das Remake wirklich wesentlich mehr Atmosphäre, wesentlich mehr Spannung aufgebaut. Ähm, der einzige Fehler, der mir an der Stelle auffällt, den es im Original nicht gegeben hat, ist, wie sie Stottlmeier löschen, äh, hält einer den Feuerlöscher vorne. Blöderweise kann man erkennen, dass es sich um einen CO2-Löscher handelt und das CO2, wenn es austritt aus dem Feuerlöscher, ist ungefähr so kalt, ähm, dass man mit der Hand nachher ein Remake von Man Behind the Sun inszenieren könnte. Also, wenn man es geschafft hat, sie von diesem Teil wieder abzukratzen. Während dann der Vater brutzelt, gibt es auch hier eine Szene, wo ein Mutant einen Vogel austrinkt und dieser Three-Finger-Verschnitt von Hills of Ice wird gespielt von keinem geringeren als Robert Joy. Und das, obwohl er in dem Film alles andere versprüht als Joy, das ist der Pathologe aus CSI New York. Schaut euch jetzt nochmal eine Folge CSI New York an und denkt daran, dass er, glaube ich, Lizard heißt er, in The Hills of Ice gespielt ist. Äh, hat absolut super. Ähm, 
In dem Fall finde ich, dass das Remake wirklich ganz, ganz klar und ganz, ganz eindeutig der bessere Film ist als das Original. Sowohl das Verbrennen vom Vater als auch das, was in der Zwischenzeit im Wohnwagen passiert, ist wesentlich intensiver und wesentlich spannender ähm, gemacht. Man merkt nämlich vor allem damals, ähm, als der Film Ende der 70er Jahre gedreht wurde, hat sich Wes Craven wirklich zurückgehalten. Vor allem eben bei der Wohnwagenszene. Da wurde so viel nur angedeutet in dem Ausmaß, ähm, dass die Szene letztendlich fast schon ein bisschen abgehackt gewirkt hat und dass ähm, man doch teilweise das Gefühl hatte, es fehlt was. Hier im Original ist alles einfach roh, intensiv, hammerhart und wirklich packend. Abgesehen natürlich davon, dass auch die Masken der Mutanten wesentlich besser sind. An der Stelle kann man sich dann selbstverständlich auch noch einmal streiten, ob das ansatzweise ein Qualitätskriterium ist einerseits und natürlich andererseits, ob man dahingehend die Filme überhaupt vergleichen kann, weil wir ja gar nicht wissen, ob sie im Original auch wirklich Mutanten sein sollen. Auf jeden Fall in dem Wohnwagen äh, sehen wir die ein oder andere verstörende Szene. Beispielsweise betritt Lynn den Wohnwagen, sieht dann Three Finger mit dem Baby dort stehen und schlägt ihm eine Pfanne auf den Kopf. Kopf. Nachvollziehbare Reaktion, aber irgendwie blöd, wenn man denjenigen niederschlägt, der das eigene Baby in der Hand hält und der dann drauf fällt. Abgesehen davon, wer genau hinschaut, merkt, dass die beiden Mutanten in dem Wohnwagen von einer Szene auf die andere die Position tauschen. Lynn und ihre Mutter werden in dem Wohnwagen erschossen, das Baby wird entführt und glücklicherweise gibt es diesmal auch keinen Dialog im Sinne von Hey, Stottlmeier braucht vielleicht noch ein bisschen Wasser. Nope! Ich glaube, so wie der gebrutzelt hat, helf, äh, hilft den Mutanten nicht einmal mehr irgendeine Barbecue-Soße. Ähm, der Hund beißt natürlich äh, oder tötet auch in diesem Film einen der Mutanten, nur im Gegensatz zum Original stößt er ihn nicht die Klippe runter, sondern beißt ihn tot. Was? möglicherweise wesentlich besser und glaubwürdiger ist, abgesehen halt von der Antwort auf die Frage, wieso ein zahmer Familienhund plötzlich irgendeinen Wildfremden angreift, der selbst explizit der eigenen Familie nichts getan hat und nur mehrere Meter daneben sitzt und zuschaut. Doug will natürlich seine Tochter retten, lässt sich dann von seinem Hund leiten, weil der mehr oder weniger die Fährte der Mutanten aufgenommen hat, ähm, was ich recht clever finde, ist, nachdem er in die Höhle gekommen ist, wo ihn der Hund durchführt, schaltet er seine Taschenlampe ein. Natürlich, ähm, wenn er dann jetzt durch den Friedhof der Nuscheltiere geht, ist es für uns cool, dass wir alles sehen können. Das lasse ich so stehen. Aber warum er am helllichten Tag bei einem Gang durch die Wüste eine Taschenlampe eingesteckt hat, ist eine andere Frage. Und natürlich auch könnten wir uns wundern, warum die Mutanten einen Indoor-Friedhof gebaut haben. Ich meine, auch wenn sie die Leichen im Endeffekt zugedeckt haben, könnte das möglicherweise trotzdem etwas geruchsintensiv sein, bei einem Weg, den man offensichtlich durchschreiten muss, wenn man zur Mutantensiedlung will. Da ähm, erreicht dann die Mutantenheimat, die ist diesmal kein einfaches Zeltlager wie im Original, sondern ein Atomtestgelände mit fertig eingerichteten Häusern und natürlich Schaufensterpuppen, die damals wirklich so eingesetzt wurden, um eben nachher an ihnen ablesen zu können, wie die Auswirkungen von der Detonation einer Atombombe ausschauen und dadurch, dass man natürlich auch im Hinterkopf hat, dass es derartige Ghost Towns tatsächlich gibt, ist die Atmosphäre von der Szene wirklich creepy. Ein Mutant kommt, der Hund macht ein Geräusch, ein Mutant dreht sich um, natürlich sind Doug und sein Hund sofort verschwunden und dann nachher auf der anderen Straßenseite in einem Auto versteckt, dessen Tür dann beim nächsten Zumachen laut knallt. Habe ich schon erwähnt, dass sie diesen Szenenwechsel binnen einer Sekunde geschafft haben, von dem einen vom Hund bis zum Umdrehen des Mutanten, konnte er die Straßenseite wechseln, konnte sich in dem Auto verstecken, konnte die Tür so öffnen und schließen, dass der Mutant nichts gehört hat und dass, obwohl der im Vorbeigehen die kleinsten Geräusche von einem Hund gehört hat, das möglicherweise in einer Gegend, wo Tiergeräusche nicht einmal so selten sind. Lassen wir das am... Ähm Dark hat relativ schnell sein Baby gefunden, befindet sich jetzt in dem Haus, wo auch sein Baby ist. Das Einzige, was ich mich frage, hat er sich überlegt, wie er dann eigentlich sein Baby raustragen kann, ohne dass das irgendeinen Geräusch von sich gibt. Aber auch egal, durch diese Tatsache und durch diese Unberechenbarkeit ist natürlich das Zurückgehen von Dark mit dem Baby in der Hand noch wesentlich spannender. Natürlich wird Dark im Endeffekt gefunden und niedergeschlagen von einer Mutantin, die vorher in dem Haus gesessen ist und ferngesehen hat. Ferngesehen in einem Atomtestgebiet, wo sicher 
echte Fernseher hingestellt wurden, weil die brauchte man ja ganz dringend. Außerdem in einer Gegend, wo es kein Kabelfernsehen gibt und wo durch die Berge der ähm, terrestrische Empfang absolut miserabel sein muss, ein kristallklares Bild zu bekommen, ist natürlich auch eine spannende Sache. Genauso wie man an der Stelle vielleicht auch noch rückblickend fürs Original anmerken könnte, dass die ganzen Berge natürlich auch den Funkverkehr der Familie erheblich stören würden. Lassen wir das, es gibt einen absolut genialen Moment, wo der Film wirklich düster wird, man merkt sogar die Wolken hier bei mir am helllichten Tag haben jetzt einmal ganz kurz runtergefahren und das Bild verdunkelt, damit ich euch das mit der richtigen Stimme und der richtigen Atmosphäre verkünden kann. Uh, Dark wacht jetzt nämlich auf in einer Truhe mit Leichenteilen, wo wir quasi wieder bei einer Texas Chainsaw Massacre Reference sind, die allerdings diesmal, finde ich, wesentlich offensichtlicher noch ist als die im Original. Er zuckt natürlich aus, äh, vor allem als er dann das Streichholz angezündet hat und merkt, dass er umzingelt ist von Leichenteilen. Ähm, das Einzige, was man an der Stelle nur noch fragen könnte, ist, warum ist er in dieser Kiste? Weil wollten die Mutanten ihn umbringen. Warum haben sie ihn nicht umgebracht? Wollten die Mutanten ihn essen? Warum sie haben eine ganze Kühltruhe voll mit Leichenteilen, die sicher noch eine Weile hält? Und wollten sie ihn gefangen halten? Weil dann wäre es möglicherweise intelligent gewesen, ihn zu fesseln, bevor man ihn in die Truhe sperrt mit dem extrem dünnen Plast äh, Plexiglasdach. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall... Ähm, kann sich da relativ leicht aus dieser Truhe befreien und es kommt zu einer wirklich genialen Szene, wo dann Dark durch das Haus geht, äh, er geht zum Beispiel vorbei an einer Leiche mit einer US-Flagge in der Stirn, äh, irgendein Blob-Mutant geht vor, äh, sitzt da, äh, singt die Nationalhymne, <lacht> ah, Patriotismus ist schon was Feines, ähm, der sieht übrigens ein kleines bisschen so aus wie der Ripley-Klon, der in Alien 4 getötet werden wollte, Dark wird in der Zwischenzeit von einem anderen Mutant angegriffen, Ihm hilft aber sein Hund, der bis vorher noch im Auto eingesperrt war, warum ihn A, der Mutant nicht gefunden hat und wie B, der Hund die Autotür selbstständig aufmachen konnte, sind natürlich andere Fragen. Dark flüchtet dann ins Badezimmer, kann die Tür mit der Badewanne verbarrikadieren und es gibt einen wieder absolut genialen Moment, ich weiß, ich wiederhole das aktuell ein bisschen oft, äh, wo Dark quasi vor der Tür steht und wartet, bis der Mutant auftaucht und der dann aber direkt durch die Wand neben ihm bricht, ähnlich so wie der Punisher in der ähm, Kampfszene, absolut großartig. Ähm, dann kommt es zu einer langen, harten und brutalen äh, Kampfszene, die echt cool gemacht wird, vor allem bis äh, dann zum Finale, wo Dark fast drauf zahlt, aber dann letztendlich natürlich doch den Mutanten ablenken kann, ihn mit der äh, amerikanischen Flagge und der Axt killen kann und dann sofort den nächsten Mutanten draußen killt. Warum er den Chef Blob Mutant äh, unterwegs noch am Leben gelassen hat, weiß ich nicht. Der hat jetzt natürlich alle Zeit der Welt, um quasi den Tod von Dags äh, kleinem Kind zu beordern, aber natürlich ist dann der Hund noch zur Stelle und hat auch noch was zu tun und auch noch was zu fressen, wobei, ob dieses radioaktiv verseuchte Fleisch so wahnsinnig gesund ist, weiß ich auch nicht. Äh, Brenda und Bobby haben in der Zwischenzeit bei ihrem Wohnwagen ein Alarmsystem aus dieser Angel gebaut, Wusste doch, dass die noch einmal Sinn machen wird. Ähm, die schlägt an, allerdings nur wegen einem Busch. Wenn sie dann aber zurück sind und den Busch entfernt haben, ist natürlich die Leiche von ihrer Mutter weg, weil ein Mutant wieder mal ganz leise kommen konnte, die äh, Leiche ganz leise wegtragen konnte. Bobby findet dann den Mutant, der sich gerade an seiner Mutter verköstigt, lockt ihn zurück in den Wohnwagen und jetzt gibt es dasselbe fein Setup wie im Original mit dem Wohnwagen, mit dem Gas, mit den Streichhölzern. Aber diesmal ist die Szene wesentlich in des, äh, interessanter und intensiver umgesetzt, weil diesmal der Mutant doch nach Brenda greift und sie festhält und dann quasi von äh, den beiden festgebunden wird. Sie können flüchten, der Mutant reißt sich los und macht erst jetzt die Tür auf und fliegt in die Luft. Einfach ein mehr oder weniger ganz einfaches Plot-Device, um diese Szene in die Länge zu ziehen und um diese Szene dann letztendlich auch für den Zuschauer wesentlich interessanter und in... Ähm, äh, intensiver zu machen. Nur, 
Uh, das Einzige, was die Szene auch noch besser macht übrigens als im Original, ist die Tatsache, dass es dort kurzzeitig den Anschein gemacht hat, als hätte der Mutant das Gas gerochen, was natürlich sein Öffnen von der Tür noch wesentlich blöder macht, ebenfalls etwas, auf das man hier im Remake verzichtet hat. Natürlich wird auch im Remake das Baby letztendlich von Ruby uh, entführt, da zicht ihr nach, es kommt zu einem Kampf mit Robert Joy, der wirklich wieder relativ genial gemacht wird, ziemlich hart ist und wo dann im Endeffekt Dark äh, Joy mit der Schrotflinte tötet. Das Einzige, was relativ blöd ist von Dark, ist, dass er die Schrotflinte direkt neben Joy dann fallen lässt. Ich meine, er muss doch in der Zwischenzeit schon einmal einen Horrorfilm gesehen haben, oder? Er wird doch wissen, dass Robert Joy als der letzte Mutant, gegen den er in dem Film kämpfen wird, noch einmal aufstehen muss. Egal wie tot er nach einem dreifachen Halsschuss mit einer Schrotflinte eigentlich sein sollte. Dark Übrigens ist offensichtlich auch noch ein besserer Arzt als Dr. House, weil er sich in der St äh, Mutantenstadt im Gehen offensichtlich die vorher abgehackten äh, Finger wie, äh, zwischen den Takes wieder annehmen konnte. Ruby gibt dann Dark sein Baby, natürlich steht Robert Joy wieder auf, will mit der Schrotflinte schießen, aber Ruby stürzt sich ähm, selbst auf Opfern auf ihn und stürzt mit ihm die Klippe runter. Brenda erledigt dann in der letzten Szene das Mutantenbrikett, das genauso wie im Original aus unverständlichen Gründen durch die Wohnwagenexplosion nicht gestorben ist. Dann kommt Dark, alle fallen sich in die Arme. Brenda meint dann, let's get out of here. Die Top Plan. Nur mit der klitzekleinen Frage am Rande, wie? Weil das Ende ist jetzt zwar deutlich besser als im Original, das sage ich auch, aber der Teil fehlt mir eigentlich noch immer. Dafür ähm, sehen wir vor dem Abspann noch eine kurze Aufnahme durch die Ferngläser. Also es könnte so sein, als wäre quasi noch irgendein Mitglied der Mutantenfamilie aktiv, das sich dann um den Rest von unseren Überlebenden kümmert. Aber wer weiß, ich sage jetzt einfach, wie mal beim Original, möglicherweise verrät uns der zweite Teil dann, wie es mit denen weitergeht oder möglicherweise dann auch nicht. Alexandre Achers The Hills of Ice ist ein großartiger Horrorfilm. Nicht nur, dass der Film meiner Meinung nach einer der besten Horrorfilme der 2000er Jahre ist, er ist definitiv eines der besten Remakes, das jemals gedreht wurde und er ist meiner Meinung nach auch noch dazu in allen Belangen viel besser als das Original. Der Spannungsbogen ist kons konstanter, die Atmosphäre ist besser, die Darsteller natürlich sind besser, die Charaktere... Ähm, werden besser präsentiert und entwickelt und außerdem, während ähm, das Original die ersten 50 Minuten meiner Meinung nach ziemlich langweilig war und dann ähm, durchaus interessant war, war der Hills of Ice 2006 bereits in den ersten 50 Minuten relativ interessant und sehr gut strukturiert und schafft es dann aber noch von dem in der zweiten Hälfte in einem Ausmaß aufzudrehen, wie man sich als Horrorfilm-Fan einfach nur drüber freuen kann. Die Szene mit Dark in der Mutantenstadt, die Kampfszenen zwischen Dark und den Mutanten sind mit die spannendsten und teilweise eigentlich auch brutalsten Szenen die man seit langem im Mainstream-Horror-Kino gesehen hat und das Finale an sich ist absolut bemerkenswert. The Hills of Ice von Alexandre Acher ist ein brutaler, spannender, atmosphärischer und einfach nur toller Horrorfilm, den jeder unbedingt gesehen haben muss. Ganz, ganz klares Highlight.